ഇനി വന്നിട്ട് ഒരുപാട് നേരമായോ ഇല്ല വന്നേ ഉള്ളൂ അങ്കൾ എന്നെ വിളിച്ച് കാണണോ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്തിനാ സച്ചിൻ ഇന്നലെ സിനിമയ്ക്ക് പോയിരുന്നു പോയിരുന്നു കൂടെ ആരാ ഉണ്ടായിരുന്നത് കുടുംബത്തിൽ പറഞ്ഞ പെൺപിള്ളേരെ വലവീശി പിടിച്ചിട്ട് അവരുമായി പഠിത്തം മുടക്കി കറക്കാണോടാ നിന്റെ പണി അങ്കിൽ മര്യാദയ്ക്ക് സംസാരിക്കും ഡാ നീ മര്യാദയ്ക്ക് നടന്നോ ഇല്ലെങ്കിൽ നീ വിവരം വിവേക് നമ്മൾ ഇവനോട് വഴക്കിന് വന്നതല്ലല്ലോ നിന്നെയും ശീതളിനെയും ഒരുമിച്ച് ഇരുത്തി ഞാൻ സംസാരിച്ചല്ലേ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അന്ന് നമ്മൾ സംസാരിച്ചതുമാണ് എല്ലാ നിനക്ക് മനസ്സിലായിട്ടോ നീ എന്തിനാണ് ശീതളുമായിട്ടുള്ള റിലേഷൻ തുടരുന്നത് ഈ ചോദ്യം അങ്കൽ എന്നോടല്ല ചോദിക്കേണ്ടത് ശീതളിനോട് ചോദിക്കും ശീതളിനോട് ചോദിക്കുന്നതിന് മുന്നേ നിന്നോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ശീതളുമായുള്ള ബന്ധം അവസാനിപ്പിക്കുകയാണെന്ന് നീ അവളോട് പറയണം അവൾ പിന്മാറിക്കോളും നീ അത് പറഞ്ഞേ പറ്റൂ ഞാനത് പറയാം എനിക്ക് അവളോട് അത് പറയാൻ ഒരു ഫോൺ കോൾ മതിയാവും അതിനുശേഷം ശീതൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്താൽ അങ്കൽ അതിന് ഉത്തരം പറയൂ അപ്പോ അവിടെ വരെ എത്തിയോടാ കാര്യങ്ങള് നീ നിന്നെ പോലെ ശീതലിനെ നശിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കാണോ വിവേക് രോഹിത് നീ എന്നെ തടയരുത് ഇവനോട് മര്യാദയ്ക്ക് സംസാരിക്കാൻ വന്ന നമ്മളെ ഇവൻ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇതൊന്നും എന്റെ അടുത്ത് നടക്കത്തില്ല അങ്കിൾ നിന്ന് എങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നു അങ്കിളോ എടാ നീ ആരാണെന്നോ നിന്റെ സൈഡ് ബിസിനസ് എന്താണെന്നോ എല്ലാം ഞങ്ങൾക്കറിയാം നിന്റെ ലഹരി കച്ചവടത്തിന് കണ്ണിയാകാൻ ശീതലിനെ കിട്ടത്തില്ല ഹോട്ടലിലെ ഡി ജെ പാർട്ടിക്ക് നീ എന്താ ചെയ്തെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാം ഞങ്ങൾ നിന്നെ പോലീസിന് കാണിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മര്യാദയ്ക്ക് നീ ശീതളിന്റെ ബന്ധത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറിക്കും അങ്കിൾ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയാൽ അവസാനിപ്പിക്കുന്നതല്ല ഞാനും ശീതളും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ഈ ഭീഷണി എന്നോട് വേണ്ട ശീതളുടെ കൂടെ നിന്നെ ഇനി കണ്ടാലുണ്ടല്ലോ നല്ല തല്ലു വാങ്ങുന്നു വിവേക് വിടാൻ പറഞ്ഞില്ലേ വിവേക് എന്നെ പോലീസിന് ഒറ്റ കൊടുക്കാനുള്ള തെളിവുകൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളത് ചെയ് സച്ചിൻ ആരാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അപ്പം മനസ്സിലാവും ആരാണ സച്ചിൻ സച്ചിൻ മാധവ് ആ പേര് മാത്രമാ നിന്നെ അറിയുന്നവർക്കെല്ലാം അറിയുന്നത് എവിടാ നിന്റെ സ്ഥലം എന്താ നിന്റെ വേറെ ബോർഡ്സ് നിന്റെ അച്ഛനും അമ്മയൊക്കെ ആരാ അവന്റെ പിടിയിലാണ് ഇപ്പൊ ശീതം അവള് അവന്റെ വരയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തിയില്ലെങ്കിൽ സുമിത്രയുടെ മകൾ വലിയ അപകടത്തിലാവും ചരണിയുടെ അവസ്ഥ എന്താ ഒന്നും എനിക്ക് ഊഹിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ആരും ഒന്നും പറയുന്നില്ല അവളെ ചികിത്സിക്കുന്ന ഡോക്ടറുടെ ഭാഗത്തൊന്നും ഒരു പ്രതീക്ഷയും കിട്ടുന്നില്ല ഇങ്ങനെ പോയ ശരിയാവില്ലല്ലോ ശരണ്യ ഇവിടുന്ന് മറ്റേതെങ്കിലും ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്താലോ ഞാൻ അതിനെപ്പറ്റി ആലോചിച്ച് നടത്തി ശരണ്യയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയില് അതിന് ശ്രമിക്കണ്ടെന്നാ അനിയ അനുവും പറയുന്നത് നമ്മളുമായി ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ഒരു ഡോക്ടർ എന്ന നിലയില് ഇന്ദ്രജയെ പറ്റി അവർക്ക് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമില്ല 
ഇതിനെക്കുറിച്ച് എന്തിനാ ഇക്കാര്യത്തിൽ മൗനം പാലിക്കുന്നത് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കത് തുറന്നു പറഞ്ഞൂടെ അവരെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കാൻ എനിക്ക് അറിയാത്തോണ്ടല്ല എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായാ ആ ദേഷ്യം അവർ ശരണ്യോട് തീർത്താലെന്നുള്ള ടെൻഷൻ ഉണ്ട് പിന്നെ അനിയ അനു വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഹോസ്പിറ്റലല്ലേ നമ്മളായിട്ടൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയ അതിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് അവർ കൂടിയല്ലേ എന്റെ വന്നതേ ഉള്ളോ മോളെ നീയോ അനിയോ ശരണ്യെ കണ്ടിരുന്നോ അവളിപ്പോ ഏത് അവസ്ഥയില്ല ഞാനും അനിരുദ്ധും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കണ്ടു ഇപ്പോഴും ശരണ്യ ആന്റിയുടെ അവസ്ഥയിൽ മാറ്റമൊന്നും ഇല്ലെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായത് പേഷ്യന്റിന്റെ വിവരങ്ങൾ ഞങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യരുതെന്ന് അവിടെ എല്ലാവരോടും ഇന്ദ്രജമ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുക അവരെന്തിനാ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളെ കൂടുതൽ ടെൻഷൻ ആക്കാനാണോ അനു തുറന്ന് പറയാതെ വയ്യ ധിക്കാരോ ഇന്ദ്രജ ഡോക്ടറെ കാണിക്കുന്നത് ശരണ്യയുടെ ടെസ്റ്റ് റിസൾട്ട് നീയും അനിയും കണ്ടായിരുന്നോ അതെല്ലാം ഇന്ദ്രജമാമിന്റെ ലാപ്ടോപ്പിൽ ലോക്ക്ഡൌൺ ആണ് ഞങ്ങൾക്കത് അറിയാനാവില്ല ഇതിപ്പോ എന്താ ചെയ്യാ ഡോക്ടർക്ക് നമ്മളോട് അസ്വസ്ഥതയുണ്ടെന്ന് കരുതി പേഷ്യന്റിന്റെ വിവരങ്ങൾ പറയാതിരിക്കുന്നത് ശരിയല്ലോ ശ്രീ ഞാനും അനിരുദ്ധും കർത്താസാറിനെ കണ്ട് ഇന്ദ്രജമാമിനെതിരെ ഒരു കംപ്ലയിന്റ് ഫയൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കർത്താസാറ് എന്ത് നടപടി എടുക്കുന്ന അറിയില്ല ഞാനൊരു ഐഡിയ പറയാം അംഗ്ലവാൻഡിയും കൂടി ഇന്ദ്രജമാമിനെ നേരിട്ടൊന്ന് കാണണം വ്യക്തമായി കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കണം ശരണേന്റിയുടെ റിക്കവറി അവരെ കൊണ്ട് നടക്കുകയോ ഇല്ലയോ എന്നറിയണം അവരെ കൊണ്ട് പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മറ്റേതെങ്കിലും ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് ശരണേന്റിയെ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാം അത് അല്പം റിസ്ക് ആണ് സഹകരണമില്ലാത്ത ഡോക്ടർ ചികിത്സിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ആ റിസ്ക് ഏറ്റെടുക്കുന്നതല്ലേ നല്ലത് അങ്കൽ അവരുമായിട്ട് വഴക്കൊന്നും വേണ്ട അത് നമുക്ക് ദോഷം ചെയ്യും ഈ നിസ്സഹകരണത്തിന് ഒരു പരിഹാരം ഉണ്ടാവണം അത്രേ ഉള്ളൂ അങ്കിളും ആന്റിയും അവര് വിളിക്കുന്നത് കാത്തു നിൽക്കാതെ അങ്ങോട്ട് പോയി കാണണം അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ബാക്കി കാര്യം തീരുമാനിക്കാം നമുക്ക് അവരെ കാണാം ഇനിയും ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോയി ശരിയാവില്ല ഞങ്ങൾ പോയിട്ട് വരാം മോളെ പറഞ്ഞിരുന്നില്ലല്ലോ ഡോക്ടർ വിളിക്കുന്നതും കാത്തിരിക്കാനുള്ള ക്ഷമയില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ വന്നത് ഇത് ഹോസ്പിറ്റൽ അല്ലേ നല്ല വാർത്ത കേൾക്കാൻ ക്ഷമയോടെ കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരും ശരണയുടെ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിയായി ഉൾക്കണ്ടേണ്ട ഡോക്ടർ ക്രിട്ടിക്കൽ സ്റ്റേലായ പേഷ്യന്റിന്റെ ബന്ധുക്കൾ അനുഭവിക്കുന്ന മാനസിക സംഘർഷം ഒരു ഡോക്ടർ എന്ന നിലയിൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ക്രിട്ടിക്കൽ സ്റ്റേജിലായ ഒരു രോഗിയുടെ ബന്ധുക്കൾ അനുഭവിക്കുന്നതിനേക്കാളും വലിയ സംഘർഷമാണ് ഡോക്ടർ നേരിടുന്നതെന്ന സത്യം നിങ്ങൾ മറക്കരുത് എന്ന് കരുതി കാര്യങ്ങൾ തുറന്നു പറയാതിരുന്നാൽ ഞങ്ങൾ എന്താണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പേഷ്യന്റിന്റെ പ്രശ്നം എന്താണെന്നും ഭാവി എന്താണെന്നും ഞങ്ങൾ അറിയണ്ടേ അത് ഞങ്ങളെ അറിയിക്കാനുള്ള ചുമതല ഡോക്ടർക്കുണ്ട് ശരണ്യ ഈ ഹോസ്പിറ്റലിലായതുകൊണ്ട് ദൗർഭാഗ്യവശാൽ നിങ്ങളുടെ ട്രീറ്റ്മെന്റിലായത് ഞങ്ങളോടൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അസ്വസ്ഥതയുണ്ടെങ്കിൽ അത് തീർക്കേണ്ടത് ഒരു പേഷ്യന്റിന്റെ ജീവൻ പണയം വെച്ചുകൊണ്ടാവരുത് നിങ്ങൾ എന്താ ഈ പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ബന്ധു ക്രിട്ടിക്കൽ സ്റ്റേജിലായത് എന്റെ കുറ്റമാണോ അവരെ ആ സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തി എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഞാൻ വെറുതെ ആരോപണങ്ങൾ പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ എന്റെ കോൺഫിഡൻസ് തകർക്കരുത് നിങ്ങൾ എന്റെ ഭാര്യയെ വെന്റിലേറ്ററിലേക്ക് മാറ്റിയ ശേഷം ഒന്നും പറയുന്നില്ലല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് ശരണയുടെ വിശദ വിവരങ്ങൾ അറിയാൻ താല്പര്യമുണ്ട് അത് ഞങ്ങളുടെ അവകാശമല്ലേ 
ശരണ്യെ പറ്റി ആരെന്ത് ചോദിച്ചാലും ഡോക്ടർ സ്ട്രേറ്റ് ആയി മറുപടി പറയാൻ മടിക്കുന്നതിനാ ശരണ്യക്കിപ്പോ എന്ത് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അത് ഞങ്ങൾ അറിയേണ്ടതല്ലേ എല്ലാം നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ സൂക്ഷിച്ചു നടന്നാൽ ഞങ്ങൾ അതങ്ങനെ അറിയും ഓഹോ അതുകൊണ്ടാണ് അനിരുദ്ധ മനന്യം എന്നെ കുറിച്ച് കർത്ത സാറിനോട് കംപ്ലൈന്റ് പറഞ്ഞത് ഈ പരാതിയൊക്കെ വരാൻ സാധ്യതയുള്ളതുകൊണ്ട് ശരണ്യയുടെ കേസ് ഏറ്റെടുക്കാൻ ആദ്യം ഞാൻ വിസമ്മതിച്ചത് കർത്ത സാറ് നിർബന്ധിച്ചതുകൊണ്ട് മാത്രം ഞാൻ ഈ കേസ് ഏറ്റെടുത്തത് അല്ലെങ്കിൽ ശരണ്യെ നിങ്ങൾ മറ്റേതെങ്കിലും ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകേണ്ടതായി വന്നേന് അങ്ങനെ ചെയ്തെങ്കിൽ ശരണ്യയുടെ സ്റ്റേജ് കൂടുതൽ മോശമാവുമായിരുന്നു ശരണ്യയുടെ സ്റ്റേജ് ഇപ്പോഴും മോശമാണെന്നാണ് ഞങ്ങൾ കരുതുന്നത് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ നിങ്ങൾ ഒന്നും തുറന്നു പറയാത്തത് ഇനി അത് പറ്റില്ല എന്ത് പ്രശ്നമാണ് ശരണ്യക്കെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയണം ഡോക്ടറെ കൊണ്ട് കഴിയില്ലെങ്കിൽ അതും പറയണം ഞങ്ങൾ വേറൊരു ഓപ്ഷൻ എടുക്കാം ഡോക്ടർ തുറന്നു പറയാൻ മടിക്കുന്ന എന്ത് പ്രശ്ന ശരണ്യക്കുള്ളത് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയെ പറ്റിയുള്ള വിവരങ്ങൾ ആരോടും തുറന്നു പറഞ്ഞിട്ടില്ലെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ അറിയാം ശരണ്യെ പറ്റിയുള്ള എല്ലാ വിവരങ്ങളും അറിയിക്കേണ്ടവരെ ഞാൻ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് അവർ നിങ്ങളെ അറിയിക്കാത്തതും നിങ്ങൾ അവരോട് ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കാത്തതും എന്റെ തെറ്റല്ല ആരോടെങ്കിലും ഒരാളോട് പറഞ്ഞ പോലെ ഒരേ കാര്യം ചോദിച്ചു വരുന്ന എല്ലാവരോടും അതേപ്പറ്റി വിശദീകരിക്കാനുള്ള സമയം എനിക്കില്ല നിങ്ങൾ ആരെ വിവരം അറിയിച്ചത് അനുദിനാണോ അതോ അനുവിന് അവർ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോ നിങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞു മാറുകയല്ലേ ചെയ്തത് ഞാൻ ശരണ്യയുടെ കാര്യം സംസാരിച്ചത് അവരോടല്ല വേദികയോട് വേദിക എന്നെ കാണാൻ വന്നപ്പോ ഞാൻ അവരോടെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പേഷ്യന്റിന്റെ ഹസ്ബൻഡ് ഇവിടെ ഉള്ളപ്പോ നിങ്ങൾ വേദികയോട് എന്തിനാ പറഞ്ഞത് ശരണ്യെ പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആദ്യം അറിയേണ്ടത് ഈ ഇരിക്കുന്ന അവളുടെ ഭർത്താവാണ് വേദികയല്ല വേദിക അന്യ വ്യക്തി അല്ലല്ലോ പേഷ്യന്റിന്റെ സിസ്റ്ററിലോ അല്ല വേദിക ഞങ്ങളോട് ആരോടും ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല എനിക്ക് പറയണം എന്റെ ഭാര്യയുടെ അവസ്ഥ എന്താ അത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞേ പറ്റൂ പറയാം പക്ഷെ അത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്ന മാനസികാവസ്ഥയിലാണോ നിങ്ങൾ ഈ മാഡത്തിന്റെ സ്റ്റേജ് വളരെ ക്രിട്ടിക്കൽ ആണല്ലോ ഒരു ചേഞ്ച് ഇതുവരെ കണ്ടില്ല അനിരുദ്ധന്റെ ആന്റിയ ഇന്ദ്രജ മാഡം ഏറ്റെടുക്കുന്ന കേസ് പരാജയപ്പെടാറില്ല ഇതുവരെ അങ്ങനെയൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടുമില്ല പക്ഷേ ഈ മാഡത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇന്ദ്രജ മാഡം വിഷമിക്കും ആള് രക്ഷപ്പെടാൻ ചാൻസ് കുറവാ പിന്നെ കുറച്ചു ദിവസം ഇങ്ങനെ കിടക്കും ഡോക്ടർ എന്താ പറഞ്ഞേ ചാൻസ് കുറവാണെന്നോ ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ചാൻസ് ഇപ്പൊ പറയാനാകും വെന്റിലേറ്റർ ഇപ്പൊ മാറ്റാനാവില്ല അത് മാറ്റിയാൽ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് ഞാൻ പറയാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ അപ്പോ ശരണ്യ റിക്കവർ ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് പ്രതീക്ഷയില്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു ഡോക്ടർ എന്ന നിലയിൽ ഇതിനപ്പുറം ഒരു പ്രതീക്ഷയും നിങ്ങൾക്ക് തരാനാവില്ല പല കേസുകളിലും നിരക്കൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡോക്ടറുടെ കാൽക്കുലേഷൻ തെറ്റിച്ചുകൊണ്ട് അവരൊക്കെ ജീവിതത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വന്നിട്ടുമുണ്ട് ഇവിടെ ചികിത്സ തുടർന്നാൽ ശരണ്യക്ക് പ്രോഗ്രസ് ഉണ്ടാവുമോ ഡോക്ടർ ഞങ്ങൾ അവിടെ മറ്റെവിടേക്കെങ്കിലും കൊണ്ടുപോണോ ഇവിടുത്തെ ചികിത്സയിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസമില്ലെങ്കിൽ ശരണ്യെ മറ്റേതെങ്കിലും ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവാം ഇതേ ഹോസ്പിറ്റലിലെ രണ്ട് ഡോക്ടേഴ്സ് നിങ്ങൾക്കൊപ്പം ഉണ്ടല്ലോ അവരോട് ആലോചിച്ച ശേഷം പറഞ്ഞാൽ മതി ഇപ്പോഴത്തെ കണ്ടീഷനിൽ ഇവിടെ ഞങ്ങൾക്കൊന്നും ചെയ്യാനില്ല പേഷ്യന്റ് മരുന്നുകളോട് പ്രതികരിച്ചു തുടങ്ങിയാലേ 
ഇതിൽ കൂടുതൽ എന്തെങ്കിലും പറയാനാകും ശരണ്യയുടെ ഭർത്താവായ നിങ്ങളോട് പറയാൻ മടിച്ച കാര്യങ്ങളാണ് ഇതല്ല ശരണ്യക്ക് ഈ അവസ്ഥ വന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് കണ്ടെത്താൻ ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞില്ലേ ഡോക്ടർ അവൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാവാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാരണം ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഇവിടെ ഇതിനകം പല ടെസ്റ്റുകളും നടത്തിയല്ലോ അതിന്റെ റിസൾട്ട് ഞങ്ങൾക്കോ അനിരുദ്ധിനോ അനുവിനോ കാണാൻ കിട്ടിയിട്ടില്ല എല്ലാം ഡോക്ടറുടെ കൺട്രോളിലാണെന്ന് അറിഞ്ഞത് എന്റെ ചികിത്സയിലിരിക്കുന്ന പേഷ്യന്റിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ ഞാൻ മറ്റൊരു ഡോക്ടറോട് ഷെയർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല നിങ്ങൾ എന്റെ ഭാര്യയുടെ കേസ് ഏറ്റെടുത്തപ്പോൾ മുതൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ നടത്തുകയാണല്ലോ എന്നിട്ട് ഇതുവരെ എന്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചു എന്ന് പറയാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്നില്ലല്ലോ നിങ്ങളെ പോലെ പ്രഗത്ഭയായ ഡോക്ടർക്ക് അറിയാൻ കഴിയാത്ത കാര്യമാണോ ഇത് അതോ അറിഞ്ഞിട്ടും പറയാൻ കൂട്ടാക്കാത്തതാണോ ഡോക്ടർ അത് പറയൂന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇക്കാര്യത്തിൽ കൂടുതൽ ദുരൂഹത പടർത്തുന്നത് ശരിയല്ല അനിരുദ്ധം അനന്യയും കർത്താ സാറിനോട് പരാതി പറഞ്ഞിട്ട് അത് വല്ലതും നടന്നു നിങ്ങൾ പരിഭ്രാന്തരായി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാര്യവുമില്ല പേഷ്യന്റ് വെന്റിലേറ്ററിലായിരിക്കുമ്പോ അതിന്റെ ഗൌരവം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം എനിക്ക് ഉടനെ ഒന്നും പറയാനാവില്ല ശ്രീ ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ഒരു പ്രയോജനവും ഇല്ല പോവാം ശ്രീ ശ്രീ വിഷമിക്കാതെ ശരണിക്ക് സുഖാവും ദൈവം നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ട് ശ്രീ ഈ അവസ്ഥയില് മനസ്സിന്റെ ബലം കൈവിടരുത് എന്ത് സംഭവിച്ചാലും അത് അതിജീവിക്കാൻ കഴിയണം ഇവിടെ ചികിത്സിച്ചാൽ പുരോഗതി ഉണ്ടാവില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറെ ഏതെങ്കിലും നല്ല ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് അവളെ കൊണ്ടുപോവാം എന്താവൂന്ന് നോക്കട്ടെ നമുക്ക് കുറച്ചു നേരം കൂടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് അനിയും അനുമായി ആലോചിച്ചതിന് ശേഷം മറ്റെന്തേലും വഴി നോക്കാം ശരണ്യക്ക് എങ്ങനെ ഇത് സംഭവിച്ചെന്ന് ഇപ്പോഴും നമുക്കറിയില്ലല്ലോ എന്തെങ്കിലും അസുഖം ബാധിച്ചാണോ എന്തെങ്കിലും മെഡിസിന്റെ റിയാക്ഷൻ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കാവുന്ന അനിയും അനുവും പറഞ്ഞു ശരണ്യ എന്ത് മെഡിസിൻ കഴിച്ചെന്നാ ഈ പറയുന്നത് വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുൻപ് എന്തെങ്കിലും മെഡിസിൻ മാറി കഴിച്ചിരുന്നു ഞാനറിയാതെ എന്തെങ്കിലും കഴിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു ഒന്നും എനിക്കറിയില്ല സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങാനല്ലേ അവളോട് അതിനെപ്പറ്റി ചോദിക്കാനാവും ശ്രീ അറിയാതെ അവൾ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും മെഡിസിൻസ് ഒക്കെ കഴിക്കൂ ഒരു തലവേദന വന്നാൽ പോലും ഞാൻ അറിയാതെ എന്നോട് ചോദിക്കാതെ അവള് മെഡിസിൻ കഴിക്കാറില്ല ഇത് അതിന്റെ ഒന്നും അല്ല അടുത്തി ഇത് മറ്റെന്തോ എന്റെ മോക്ക് എന്ത് പറ്റിയതാണെന്ന് എത്ര ആലോചിച്ചിട്ടും മനസ്സിലാവുന്നില്ലല്ലോ ദൈവമേ എന്റെ കൈ കൊണ്ട് എന്ത് വിഷമരുന്ന ഞാൻ അവക്ക് കരുകി കൊടുത്തത് അവള് കുടിക്കുന്നത് എന്റെ കണ്ണി പെട്ടിരുന്നെങ്കിൽ ഞാനത് എങ്ങനെങ്കിലും തടഞ്ഞേന് അതിനും കഴിഞ്ഞില്ലല്ലോ എന്റെ ദേവി എന്റെ മോളെ രക്ഷിക്കണേ അവൾ ഏതവസ്ഥയിലാണോ എന്തോ ഞാൻ ബിസി അമ്മേ എന്തിനാ വിളിച്ച നീ ശരണ്യയുടെ വിവരം ഇന്ദ്രജ ഡോക്ടറോട് അന്വേഷിച്ചോ മോളെ എനിക്കിവിടെ ഒരു സമാധാനവും കിട്ടുന്നില്ല മോളെ ഡോക്ടർ എന്താ പറയുന്നേ ശരണ്യയുടെ വിവരങ്ങൾ ഞാൻ വിളിച്ച് അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ടമ്മേ ഇപ്പോഴും ഒന്നും പറയാറായിട്ടില്ലെന്നാ ഇന്ദ്രജ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് 